good morning students so we'll uh, continue our session on uh, the transmission lines uh, where we are trying to calculate uh, and we are seeing what are the voltages and currents on the line and i guess uh, in the last class we talked about uh, the characteristic impedance okay and its properties uh so when you imagine that there is a voltage or a current wave that is propagating on a line okay so then uh, we saw that this voltage or current uh is actually related means not not the total voltage on the line i mean to say that the voltage the for a wave if there is only a single wave that is traveling on the line then uh, the value of voltage to the current is given by the characteristic impedance so we saw these definitions and in fact i told you that characteristic impedance is not a lump defect it is actually at every location because there is a voltage wave or there is a wave at every point on the transmission line i mean at the point in the sense uh, means at every location of z or to say uh, Uh, I mean, uh, probably I'll uh, I'll once again uh, emphasize this uh, to give you some idea. So whenever when I told you that, say there is an electromagnetic wave that is propagating in z direction, we know that the field is at every point in the space. Okay, space lo prati point the graph field unta. And particularly in the end, we are taking a plane wave. When you are taking a plane wave in this plane. at every point there is electric field okay at every point there is electric field uh, and uh, and in, and basically they are at the same phase right so constant phase points and me plane lo unnai kabatti we are calling it a uh, plane wave right so a plane waves and all and constant phase points and constant phase on a fields and now slowly they will be propagating across the z direction so that is what we have seen uh, in our electromagnetic theory aithe ikkada kuda enti ante i am saying it is a voltage wave okay so if there are two wires like this so voltage is not defined at every point ante prathi point ante if i say there is a voltage wave propagating here does this means ee rendu wires madhyalo prathi point daggara voltage untada ante kaadu ikkada voltage wave ante na uddesham lo endante because voltage is usually defined between two terminals okay so when i say it's a voltage wave it is difference between two terminals right so the wave is what the wave which we are saying here or the it is not a field okay and a electric field laga prathi point daggara value define cheyam voltage is only defined between two points rendu points madhyalo voltage define chestha so ee rendu points ante with respect to this point ee point anta potential lo undi anna value annadi it is changing as a wave if i walk along the z direction so ante ee point daggara different value undachu ante at this point there can be 5 at this point there can be 4 so that is how we need to visualize uh, you know a wave on a line anyways means we talked about it but anyways i just want to uh, rephrase it again because that is the most thing that and that part is most difficult to visualize and uh, understand okay so we have this characteristic impedance and we saw that impedance is not a lump defect it is a distributed effect and we know that uh, characteristic impedance is a parameter that does not depend upon you know uh, it means it depends only on the line parameter so that is how you have uh, designed your uh, wire what is the distance or what is the diameter of the wire and what material you are using at what frequency these things matter okay uh, means it does not basically depend upon uh, the magnitude of the source and the magnitude of the load we will be seeing that that point also soon but we saw that we also covered this thing that if there is a forward wave we can expect that it is coming from a uh, transmit from a generator or some source but why do you have a reflected wave so the reason for reflected wave is the boundary condition that is as i have told you that whenever there is a load if there is a load at this point okay if there is a load at this point uh, zl something like this then you need to satisfy between these two terminals okay the voltage by current ratio should be equal to zl but when a wave is coming like this 
it satisfies a voltage by current relationship uh, because if there is a forward wave only it has to satisfy relationship z not so because there is no matching here ante vastana voltage ki current ki relationship z not maintain avuthu vastundi prathi point daggara suddenly node daggara meer zl ane load petteda appudiki a boundary condition satisfy cheyadam kosam there should be a negative ante backward wave so that your total voltage will be summation of that forward wave plus some backward wave and uh, the current will be summation of the forward wave plus some backward wave so that this whole ratio and the backward wave pettakapothe enti ante you can never uh, satisfy the boundary condition that the total current to the voltage to the current ratio become equal to zl and that's which element jagan so this is what we have seen in the last class so we talked about like in case if you are dealing with a lossless scenario so that is your line does not have any losses and wire me they any losses lev anukunte if resistance and uh, conductance are considered as zero then your propagation constant becomes uh, uh, simply complex numbers that gamma is becomes j times of beta because alpha goes to zero and that beta is omega square root of lc and also we have seen the what happens to the characteristic impedance also we got a real number so i told you that it is real number does not indicate that it is a resistive load okay because impedance is not a lumped element it is basically a distributed property so you need to understand it differently okay so i think these are the things which we have seen in the last class okay so at the at the end if i am dealing with a lossless line so nen deal chestunna enna na loss less line and there are no losses and the meaning enti r is taken as zero and g is also taken as zero and we had alpha is equal to zero and we have beta as omega square root of lc and uh, we have z not as square root of l by c so these are the things we have right now and uh, because uh, gamma is nothing but j times of beta if you put it here we get the expression for voltage like this so, so this part indicates your forward wave and this part indicates your backward wave and uh, we have and we know the expressions uh, for the relationship between the voltages and currents right v not plus constants ki telus manaki ante man daggara endante ee equation lo inga migalni vi v not v not minus i not plus and i not minus so inga equation lo find out chesina vi okade nanna you find out chesesa nan ankonde if i can find out this then on the wire i can find what is the voltage at any point and current at any point ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా నేను వోల్టేజ్ కరెంట్ కట్టచ్చు ఇది ఏంటంటే నాకు టెలిగ్రాఫ్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి వచ్చిన సొల్యూషన్ ఇది సో ఈ సొల్యూషన్ లో ఐ హ్యావ్ సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇండక్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఎల్ సి జి వాల్యూస్ అన్ని తెలుసు అనుకోండి ఐ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు జెడ్ నాట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు చేస్తే నాకు ఓవరాల్ గా నాకు ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఐ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఐ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వి నాట్ ప్లస్ యూజింగ్ దిస్ రిలేషన్షిప్ i can express i not minus in terms of v not minus expressing this relationship and if i do that that means your current equation simply looks like this right so ikkada uh, so you can see that i have the expressions for voltage and currents only in terms of uh, v not plus and v not minus so inki rendu terms migale nanna these are the terms which i have to calculate if i can calculate these two also then my analysis is complete voltage on, voltage and current on the line i'll know every point okay so let us try to complete it okay so how do we do it ana chuddam so i think i uh, said we talked about it so let us see so because ippudu daaka mari daggara enti ante transmission line undi okay so transmission line meda ante transmission line in the sense uh, a wire uh, which has a transit time effect then uh, or it is comparable to wavelength then i can say that it is a transmission line already cheppan so i have a transmission line okay so a transmission line uh, uh and on this line i know that the uh, the equations for voltages and currents are like this what is the equation for voltage the equation for voltage is like v not plus into e power minus gamma z okay But i don't know whether it is lossless or lossy so in general i can write it as e power minus gamma z plus v not minus of e power plus gamma z so i can have a forward and a backward wave i know and i have the idea of gamma because i know what are the values of r g l and c okay i can calculate them using my uh, analysis of uh, you know mathematical analysis using my electrostatics or magnetostatics knowledge right from there i can calculate these values say i have those values 
uh, and I can calculate gamma. And if I have these values, what about the current? Current and and I can express it as V naught plus divided by Z naught into e power minus gamma Z minus of V naught minus of uh, Z naught e power plus gamma Z. So this is these are the expressions I have right now. Okay, so if I put in V naught minus V naught plus calculate just the sarupathu. As I already told you, because these the values will definitely depend upon the boundaries. And the pratha again and the wire me thoka general. I don't have. And the kind of name is source end to chappale the meko. What is the source? I didn't give you. And what is the load? I didn't give you. But I said in general, I can expect that on a line, on this transmission line. And the na question solution end jethna and the line me thoka here. Oka forward direction lo wave onda chula the backward direction lo onda chula end jethna. So, if wave magnitudes and them die, and the V naught minus V naught plus magnitudes and them die, another they depend upon what kind of source you are using and what kind of load you are using, right? So, we'll take we'll take this analysis step by step. First time I'm going to enter. First, let us try to put a load, okay? And we'll try to see what we can get and what changes we have we can have in the expression. Expression like any changes or stay. अड्डे वि ना प्लस यानी वि ना मैनस क्या और वि ना प्लस की वि ना मैनस की मध्य रिशनशिप ओके अंत वि ना प्लस अना इट इज मैग्नट्यूड आफ द फारवर्ड वेव वि नाट मैनस इज द मैग्नट्यूड आफ द रिफ्लेक्टेड वेव सो ई रूम वेव मध्य रिशनशिप लेकिन मोता वि ना प्लस क्या इनीषियल लोड चुदा लेट पुट लोड हियर अंड लेट ट्रई टू अंडरस्टा वाट हैपन टू अवर ईक्वे आन द ट्रांसमिशन लाइन सो Either end end day, usually because we are dealing with the scenario like this, and the line is on the z-axis, z-axis me thundan kuthna mo. So, so then uh, the, this becomes your forward wave, why is this one, uh, and the backward wave is given by this equation, right? But illa cheyto mal end end day because what happens is this tells you that uh, the source is ekado ande. Source ana the ekado z is equal to zero the grundi. So ekado na kthele do. Maybe the source is at some some. Right, so the source is at uh, some location. I can only z equal to zero degree, and uh, source ni nchi ni load degree ko asna naan kundam. So, at the end of the say the load at the door ni onda ante source I can only some z equal to l ni location degree na load onda ni ante meaning ante this line length is totally of length l. So if if the line is of length l and the source is somewhere here at z equal to zero. And at some length l, uh, you have your load l. Okay. So if put an end end, what I can do is I can put what is the value of voltage at length l and what is the current at length l, and then calculate. Just see if I divide it, then that value should be exactly equal to zl. And then why? In the end, because uh, because voltage this this is an equation for voltage at any point on the line. Line with a point the graph, voltage is the equation. Line with a point the graph, current is the equation. I think z is equal to l in a location that is load on the graph. But okay, so if I put uh, z is equal to l in my equations, ekada ekada z is equal to l. But then divide just the voltage current ratio. Now that load is equal to that. I think now on the l substitute just say okay, it all becomes clumsy and all expressions are clumsy. Get out of there. And again, let me do one uh, some simple thing here, okay? And because if the question is source location, India, na the question is source. I don't know the source characteristics, India. I want to answer the question. Particular level. Question go only load. I got to attach this and go. But instead of doing my analysis with respect to the source, okay? Let me shift my analysis uh, centered to load. Okay, so let me rephrase it. Okay, what I'm going to do is, uh, sorry. So we have this equation, right? And it lies at direction lo. And then the voltage expression of that, na, it cuts us in there. It cuts us in there. So V of Z is equal to V naught plus into E power minus gamma Z and V naught minus into E power plus gamma Z. 
So this is your forward wave and this is your backward wave. Okay. I then I want to say load across z is equal to l in a point the ground and this one about the loop then in just on day now jet access in opposite direction of this content now okay this kuni if the jet is equal to zero location this content and the engine is an anagra and a instead of considering that my source is at z origin and z equal to zero and a point the ground the anu kuni about the loop now load a jet is equal to zero and a point the ground the so ekado for example if this length is l e motta length l ankonde that means z is equal to minus l ane point degara na source undam ante ippudu so ippudu nen axis marchatam valla deen meda unna voltage lu v not plus lu v not minus lu maaripothay ana na maaripo okay so nen axis marchthe v not plus lu v not minus maaripothe meer transmission line ni ela pat meer transmission line ni straight ga pattukunte oka lanti voltages reverse tippithe inko lanti voltages अंत वैर अट्ठे दिखते वोलटेज मारी मार ओके सो डेफिटली दक्सी इज नाट गोइंग टू चेंज एनी थिंग इक ना इंस्टेड आफ् पुटिंग मै सोर्स एट जेड ईक्वल टू जीरो अंड पुटिंग मै लोड एट जेड इज ईक्वल टू एल ऐम डूइंग एट एन इंट्रस्टिंग ऐ एम डूइंग समथिंग डिफरेंट वट ऐम डूइंग ऐम पुटिंग मै लोड एट जेड इज ईक्वल टू जीरो अंड ऐम पुटिंग मै सोर्स एट जेड ईक्वल टू मैनस एल सो दिश कैंड आफ एनाल इज कॉलोड centered analysis ante load e ante nen ante na mottham transmission line ante ippudu nunchi cheyabo analysis anta em chestunnan ante i am looking it from the load ante uh, my point of view is with respect to the load सोर्स एक् सोर्स एक् लोड बदल ना लोड जेड ईक्वल टू जीरो पाइंट दी ननाल स्टार्ट ओके सो ने लोड जेड ईक्वल टू जीरो लोकेशन दिन अनाल स्टार्ट कोई रिजल्ट ओके ऐल बी ब्रिंगिंग सम रिजल्ट बट दीज रिजल्ट ई कैन यूज दनी वेर बिकाज इट डज मीन दट नोड सेंटर्ड अनालीक्वे ओनली अला सीनारी वाले एपड़ू वाड़ा ఎప్పుడు వాడకూడదు అన్నవ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము బట్ వాట్ ఐ కెన్ జనరలీ టెల్ యూ ఇస్ ద ఈక్వేషన్స్ విచ్ వై యూస్ యూ కెన్ కామన్లీ యూస్ దమ్ ఇన్ ఎనీ సినారియో బికాజ్ ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ వేర్ యువర్ సోర్స్ ఈస్ అండ్ వేర్ యువర్ లోడ్ ఈస్ అంటిల్ అండ్ లెస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దమ్ ఇస్ నాట్ చేంజ్డ్ ఓకే అంటే నేను ఐ కెన్ ఆల్సో డూ మై అనాలిసిస్ దట్ ద సోర్స్ లోడ్ ఈస్ అట్ జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 దెన్ మై లోడ్ షుడ్ బి అట్ మైనస్ l 1 or i can do in another way i can put uh, my my source is at z is equal to 1 and i can put my load is at z is equal to l plus 1 ela chestna na gave answer lu raavali vere answer lu raakudu okay so so this is important to understand because alaithe ilage cheyach kada sir idi z is equal to l nu teeskuni source z is equal to 0 degree undan teeskuni chesach kada enduku mari load ni z is equal to 0 degree petti chestunnaru ante then uh, you can see that few equations become very easy okay because most of the time we want to know what is happening at the load okay because we the only thing what what we are worried about is to deliver power to the load na source konta power estundi aa power anta load ki deliver avvali annadi na target okay so if that is a scenario then uh, i need to have my analysis at the load load daggara em avutundi enta power enta power is incident and enta power reflect ayindi right how much magnitude of wave is incident and how much magnitude of wave is reflected back so these are the questions i have to answer so andukane uh, we are trying to do analysis at the load because if i put z equal to zero the equations becomes very simple and it is easy to answer so andukane load centered analysis nan ante gaani there is no very high fi reason around it okay so i hope uh, you can digest it that instead of doing our analysis uh, with respect to the source ante source z equal to zero location dagara undi nan ankune badalu nenu em chestunnan ante load z is equal to zero location dagara undi nan anukuntan so ipudu ala anukuntana appudu na transmission line anta deni meda untadi ante it will be on the negative z axis ante kada because if z equal to zero dagara load undi load venakala anta transmission line untadi ante ee direction lo what is this axis it is a negative z axis so if it is a negative z axis then uh, 
అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నెగిటివ్ సైడ్ యాక్సిస్ అంటే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా వాట్ హ్యాపెన్స్ టు మై ఓల్డేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ నా ఇందాక వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఓల్డేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా మారుతుంది నా ద ఎక్స్ప్రెషన్ చేంజెస్ లైక్ దిస్ బికాస్ అంటే జస్ట్ సింప్లీ హ్యాస్ టు బికాస్ అంటే ఇప్పుడు నా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇందాక పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఉంది అని అనుకున్నాను ఇందాక ఏమనుకున్నాను నన్న ఇందాక పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఉంది ఎదుగుండి ఇక్కడ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసింది జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర ఇక్కడ ఎక్కడో లోడ్ కనెక్ట్ చేసింది అండ్ దిస్ ఇస్ ఆన్ మై పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ అని అనుకుంటే ఇదిగో ఈక్వేషన్ రాశాను కానీ ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నా నా లోడ్ ఎక్కడ ఉందంటున్నాను నా లోడ్ ఏమో జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర ఉందంటున్నాను అప్పుడు ఇది ఈ యాక్సిస్ ఏమవుతుంది నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఈక్వేషన్లు ఎలా ఉంటాయి అంటే సింపుల్ నాకు ఇందాక వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ లో జెడ్ ప్లేస్ లో మైనస్ జెడ్ పెడితే సరిపోతుంది సో ఇఫ్ ఐ పోట్ జెడ్ ప్లేస్ లో మైనస్ జెడ్ రీప్లేస్ చేశాను అనుకోండి వాట్ హ్యాపెన్స్ యూ సింప్లీ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ విల్ గెట్ విల్ గెట్ దిస్ అంటే నా దిస్ ఈజ్ వి నాట్ ప్లస్ ఇంటూ ఈ పవర్ ప్లస్ గామా జెడ్ మైనస్ ప్లేస్ లో అంటే జెడ్ ప్లేస్ లో మైనస్ జెడ్ పెట్టాను కాబట్టి అండ్ నౌ దిస్ బికమ్స్ వి నాట్ మైనస్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ చూసి మీరు అనొచ్చు సార్ ఇందాక ఇది ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఇప్పుడు కూడా ఇది ఫార్వర్డ్ వేవ్ అని అంటే డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఫార్వర్డ్ వేవ్ నో ఆర్ ఇస్ ఇట్ బ్యాక్వర్డ్ ఎస్ ఓకే సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ కొంతమంది ఫార్వర్డ్ అని కొంతమంది బ్యాక్వర్డ్ అంటున్నారు సో is it a forward wave or a backward wave ante this is a forward wave now adan sir e power plus gamma z undi kada plus gamma z unte adi backward wave ani chepparu kada alage e power minus gamma z ani unte adi forward wave ani cheppevaru ఇప్పుడు ఇది ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ఈ పవర్ ప్లస్ గా మజెడ్ రాసి ఇక్కడ ఈ పవర్ ప్లస్ గా మజెడ్ అంటే ఫార్వర్డ్ వేవ్ అంటున్నారు ఈ పవర్ మైనస్ గా మజెడ్ ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అంటున్నారు ఇందాక ఒకలా చెప్పి ఇప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ గా చెప్తారేంటి అంటే రివర్స్ లో చెప్పడం అంటే ఇందాక చెప్తున్నప్పుడు ఈ వేవ్స్ అన్ని ఏం యాక్సిస్ మీద మూవ్ అవుతున్నాయి దీస్ ఆర్ వేవ్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ద పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ So, on the positive axis, they are moving, okay? Then your phase constant will be like, if you are minus gamma z, then that becomes forward wave. If on the positive z-axis, that 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 positive z-axis, ఓకే సో నెగిటివ్ జెడ్ ఇది నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ వెళ్తుంది కాబట్టి అదేమవుతుంది స్టిల్ ఇట్ ఇస్ అ ఫార్వర్డ్ వేవ్ బేసిక్లీ నాకు ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ వేవ్ అంటే లోడ్ వైపు వెళ్ళేది అని ఫార్వర్డ్ వేవ్ అంటున్నాను నా లోడ్ ఇక్కడ ఉంది ఓకే సో నా లోడ్ ఇటు కాబట్టి లోడ్ మీదకి వెళ్తున్న వేవ్ ఏంటరా అంటే దట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ వేవ్ సో ద ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ బట్ మై యాక్సెస్ ఇస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ e power value then you will write it as e power plus gamma z only enduku endukante z axis opposite direction lo undi ni wave forward move avutundi okay so ni ni axis opposite direction lo undi kabatti when the wave is moving forward the phase should travel as minus la raval kabatti z axis me negative undi kabatti because the z is a negative number basically ante nenu ikkada raasina expression lo ippudu nenu ikkada raasina expression lo ఇక్కడ చూపిస్తున్న నెంబర్ లో జెడ్ ఇస్ అ నెగిటివ్ నెంబర్ జెడ్ ఇస్ అ నెగిటివ్ నెంబర్ వై ఇట్ ఇస్ అ నెగిటివ్ నెంబర్ బికాస్ యూఆర్ ఆన్ ద నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ మీరు నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ మీద ఉన్నారు ఇందాక ఇందాక ఎక్స్ప్రెషన్ రాసినప్పుడు యూఆర్ ఆన్ ద పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ సో ఇందాక నేను ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా రాశాను వి నాట్ ప్లస్ ఇన్ టు ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్ ప్లస్ వి నాట్ మైనస్ ఇన్ టు ఈ పవర్ ప్లస్ గామా జెడ్ అని రాశాను రాసినప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ జెడ్ యాక్సెస్ ఇట్టుకోండి ఇట్లా ఉంది దాని పైన లైన్ ఇలా ఉంది అండ్ లోడ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంది ఓకే 
సో వారోడు ఎవరు లోడ్ వేరే కదా సో చూడండి అప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో జెడ్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఏంటన్నా బికాస్ సోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది సోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ జెడ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో తర్వాత వాల్యూస్ అన్ని పాజిటివ్ నెంబర్ కదా సో చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడన్నా పాజిటివ్ నెంబర్ పెట్టేవాడి సో పాజిటివ్ నెంబర్ పెట్టినప్పుడు ఓవరాల్ గా ఈ పైన ఫ్యాక్టర్ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది సో దాట్ వి గెట్ వే విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంతే కదా సో ఈ మొత్తం ఫ్యాక్టర్ మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి యూ గెట్ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఆఫ్ ఆ బీటా జెడ్ లాగా వస్తుంది సో ద షిఫ్ట్ విల్ బి ఫార్వర్డ్ సో వేవ్ అనేది ముందుకు షిఫ్ట్ అవుతున్నట్టుగా వస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అంటే లోడ్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళేది అంతే కదా లోడ్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళేదని బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అంటాం సో ఇక్కడ ఈ పవర్ ప్లస్ గా అమజెడ్ వచ్చింది కాబట్టి జెడ్ అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి ఈ యాక్సెస్ మీద ప్రతి చోట సో దీని కాస్ ఆఫ్ దీన్ని టైం డొమైన్ లో మార్చినప్పుడు మీకు కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ బీటా జెడ్ అని వస్తుంది ప్లస్ బీటా జెడ్ అంటే ద షిఫ్ట్ విల్ బి ద బ్యాక్వర్డ్ అంటే లెఫ్ట్ కు ఉంటుంది కదా సో మీరు సిగ్నల్ చదువుకున్నప్పుడు ఒమేగా టీ మైనస్ తీటా అంటే ఇట్ షిఫ్ట్స్ టు ద రైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ తీటా దెన్ ఇట్ షిఫ్ట్స్ టు ద బ్యాక్ సో అంటే ఇలా వెనక్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే వేవ్ బ్యాక్వర్డ్ వెళ్తున్నట్టు సో అందుకని ఇక్కడ ఈ ఈ ఈక్వేషన్స్ ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ చూడండి ఈ ఈక్వేషన్స్ లో ఏంటి అంటే బికాస్ ద నౌ ద వేవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ సో ఇక్కడ నేను జెడ్ సబ్స్ట్యూట్ చేసేవన్నీ నెగిటివ్ నెంబర్స్ సో ఇక్కడ ప్లస్ గా అమజెడ్ ఉందంటే యు మైట్ థింక్ అరే ఈ పవర్ ప్లస్ గా అమజెడ్ అంటే అది ఎప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ అని అట్లా ఫిక్స్ అయిపోద్ది ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ నేను అక్కడ రాసిన జెడ్ అనేది పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ ఆ నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ అది ఎప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి మీరు ఓకే సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ దెన్ దిస్ నౌ బికమ్స్ ఏ ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఎందుకు ఇది ఎందుకు ఫార్వర్డ్ వేవ్ అయింది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పవర్ ప్లస్ గా అమజెడ్ కదా ఈ పవర్ ప్లస్ గా అమజెడ్ ఉంటే మీరు దీన్ని టైం డొమైన్ లోకి మార్చినప్పుడు మీ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ బీటా జెడ్ వస్తుంది కదా సార్ ప్లస్ బీటా జెడ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఏ వే విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ టు ద బ్యాక్ ఎట్లా వెనక్కి వెళ్తున్నట్టుగా ఉండాలి కదా అంటే అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ జెడ్ అన్నది ఇట్స్ నాట్ ఎ పాజిటివ్ నెంబర్ ఇట్స్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్ సో బికాస్ ఇట్స్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్ దిస్ హోల్ ఫ్యాక్టర్ బికమ్స్ నెగిటివ్ when this whole factor becomes negative that indicates that the wave is traveling forward like this so this becomes a forward wave and this becomes a backward wave okay so so endante itla bandaga guru pettukoddu enti ilaga e power plus j beta z osthe okay positive z direction lo velthunnatu wave or forward id backward wave e power minus j beta z osthe forward wave అలాగే ఏం గుర్తుపెట్టుకోద్దాను ఓకే బికాస్ బేసిక్లీ దిస్ ఫ్యాక్టర్ వెదర్ ఇట్స్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ ఆల్సో సో ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆస్ పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ అంటే వేవ్ జాక్ పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ మీద వెళ్తుంది అనుకోండి ఇది ఫార్వర్డ్ వేవ్ అవుతుంది లేదా ఇది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అవుతుంది ఓకే సో ఐ హోప్ ఐ మేడ్ ఇట్ ఎ లిటిల్ బిట్ క్లియర్ ప్రాబబ్లీ ఓకే బట్ ఎనీవేస్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్లాస్ అగైన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ think for it for some time or else you will get confused definitely okay if uh, i hope it's clear anyone has any doubt artham kaledha artham kaledha ne evaru unnara no sir okay so so we have right okay nanna so we have uh, this voltage wave okay so ipur voltage wave chustunnam chudandi aithe indaka chusina voltage wave ki ipudu chusina voltage wave ki entante indaka anukona forward wave ipudu backward wave indaka anukona backward wave ipudu forward wave ante waves atlane velutunayi kaakapothe mathematical ga ne representation maarindi ante okay so ante ipudu adhe anna ante meeru ela anukovali ante ipudu z axis entha mundu illa pettanu పెట్టినప్పుడు ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఇలా వెళ్తుంది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఇట్లా వస్తుంది సో జెడ్ యాక్సిస్ తిప్పాను జెడ్ యాక్సిన్ తిప్పగానే ఓకే సరే డిఫరెంట్ కలర్స్ వాడదాం ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఫార్వర్డ్ రెడ్ కలర్ తీసుకుందాం బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ బ్లూ కలర్ అనుకుందాం ఓకే అయితే అంటే జెడ్ యాక్సిన్ నేను రివర్స్ చేశాను నాన్న రివర్స్ చేయగానే ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఇదిగోండి ఇలా వెళ్తుంది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఇలా వెళ్తుంది అంటే తప్పు అది అట్లా అంటే మీరు యాక్సెస్ మార్చితే వేవ్ ఏం డైరెక్షన్ మార్చేసుకోడు వేవ్ ఎప్పుడు సోర్స్ నుంచి లోడ్కి వెళ్ళేదాన్ని
నువ్వు జడ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాను అనుకుంటే ఫార్వర్డ్ వేవ్ కి ఈ పవర్ మైనస్ గామ జడ్ అని వస్తుంది అలా కాదు నెగిటివ్ జడ యాక్సిస్ మీద వెళ్తున్నాను అనుకుంటే ఈ పవర్ ప్లస్ గామ జడ్ అని వస్తుంది అంటే ఏంటంటే నువ్వు రాసే మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మారుతుంది అంతే నువ్వు జడ యాక్సిస్ ని పాజిటివ్ గా తీసుకుంటావా లేదా నెగిటివ్ జడ యాక్సిస్ మీద వెళ్తుంది అనుకుంటా వేవ్ అన్న దాన్ని బట్టి నీ ఎక్స్ప్రెషన్ మారుతుంది కానీ అంతే గాని వేవ్ అటు ఇటు ఏం తిరిగిపట్లే ఓకే ఫార్వర్డ్ వేవ్ అంటే ఆల్వేస్ ఏ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు లోడ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అంటే వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ లోడ్ టు సోర్స్ దట్ సెట్ సో ఐ హోప్ దట్ క్లియర్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆల్సో సో మన దగ్గర వోల్టేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది అన్న ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి నాకు హౌ డే గెట్ ద కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో ద కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఈస్ వి నో దట్ ఫర్ అ ఫార్వర్డ్ వేవ్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ బై జెడ్ నాట్ వి నాట్ లెస్ డివైడెడ్ బై జెడ్ నాట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఫార్వర్డ్ వేవ్ for a backward wave you have v not minus by z not okay so anduke ee convention vaadam nanna ikkada chudandi constant ki kuda sir constant simply simply uh, v not v not 1 v not 2 an teesukochu kada okay ante oka forward wave undi oka backward wave undi ante asal v kuda kada simply a b an teesukochu kada constant lo ఎందుకు వి నాట్ ప్లస్ అని వి నాట్ మైనస్ అని తీసుకుంటున్నారు అంటే లోక కళ్యాణం కోసం అని చెప్పాను అప్పుడు అది ఎందుకే ఎందుకంటే ఈవెన్ దో దిస్ డిపెండ్స్ అపాన్ అంటే మన కన్వెన్షన్ మిస్ అయిపోకూడదు అని సో దిస్ ఆల్వేస్ ఇండికేట్స్ ఫార్వర్డ్ వేవ్ అన్నది కాన్స్టెంట్ పైన చూపిస్తున్నాం అనమాట రిలవెంట్ గా ఓకే ఇది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఇది ఫార్వర్డ్ వేవ్ అని కాన్స్టెంట్ చూసానో తెలుసుకుంటాం ఓకే బట్ ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రీజన్ వై మీన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ రీజన్ టు డూ బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ లుక్ ఎట్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టే వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ but anyways because now still this is your backward wave for the current it is actually i not into e power gamma z uh, um, plus i not minus into e power minus gamma z so you know that for the backward wave it is minus of z not so you get minus v not minus by z not and for the positive wave for current uh, we get uh, v not plus by z not so we have the expressions for current and voltages on the line na degar current ki ni uh voltage ki at every point on the transmission line i have value now so my question now is what happens at the load so so what i'm saying is z of z ante enante value of impedance at any point on the line ee line meda a point degara na impedance enta ante voltage current divide cheyalanu i know when you see this we call this we have a name for it we call it line impedance line impedance ante transmission line meda at any point what is the impedance and it is the ratio of the voltage at that point to the ratio of current at that point and when i show you this expression you might think uh, okay because we have v plus by uh, v not plus by i not plus as z not v not minus by i not minus as z not okay then you might you might ask me sir indulo kotte emundi naaku telisindi idi లైన్ మీద ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి రేషియో తీసుకుంటే ఏం వస్తుంది అంటే జెడ్ నాట్ ఏ కదా వస్తుంది అంటారు ఓకే సో లైన్ మీద ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి రేషియో తీసుకుంటే జెడ్ నాట్ రావాలి సో లైన్ ఇంపిడెన్స్ అన్నా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ అన్నా ఒకటేనా ఆర్ ది బోత్ సేమ్ ఎస్ చెప్పండి అన్న ది థింక్ ది బోత్ ఆర్ సేమ్ సార్ అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ వి నాట్ ప్లస్ బై ఎన్నాట్ ప్లస్ గా డిఫైన్ చేసుకున్నాం ఎస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ అన్నది వి నాట్ ప్లస్ బై ఎన్నాట్ ప్లస్ కింద డిఫైన్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ రాస్తున్న వి ఆఫ్ జెడ్ బై ఏ ఆఫ్ జెడ్ అంటే మనకి వి నాట్ ప్లస్ బై ఎన్నాట్ ప్లస్ వస్తుందా అంటే రాదు ఓకే సో లైన్ ఇంపిడెన్స్ అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ కాదు దిస్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఓకే వాట్ ఈస్ వాట్ యూ మెయిన్ బై డిఫరెంట్ అంటే సో because characteristic impedance at any point of the line is nothing but v of z by a of z okay so i have both incoming wave and a forward wave right so there is a forward wave and there is a backward wave ain't a forward wave into backward wave enti inda grasam v of z ante v not plus into e power man the negative z axis gabatti plus gamma z v not minus into e power minus gamma z so this was your forward and this is your backward wave right so i can say this is your forward wave which is uh, v plus of z and i can say this is your backward wave voltage which is v minus of z okay and i can say in general the total voltage as summation of a forward wave plus a backward wave voltage right 
అండ్ ఇఫ్ ఐ యాస్ యూ వాట్ ఈస్ అ కరెంట్ కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మీరు చూస్తే ఇందాక ఏమొచ్చింది సేమ్ వి నాట్ ప్లస్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ సారీ ప్లస్ గామా జెడ్ డివైడెడ్ బై జెడ్ నాట్ మైనస్ ఆఫ్ వి నాట్ మైనస్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్ డివైడెడ్ బై జెడ్ నాట్ అని వచ్చింది ఇది ఫార్వర్డ్ వేవ్ కి ఇది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ కి అయితే దీన్నే ఫార్వర్డ్ వేవ్ ని ఏమనుకుంటున్నాము వి ప్లస్ ఆఫ్ జెడ్ అంటున్నాము ఈ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ని వి మైనస్ ఆఫ్ జెడ్ అంటున్నాము సో అంటే కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఏం రాయచ్చు సో వి ప్లస్ ఆఫ్ జెడ్ డివైడెడ్ బై జెడ్ నాట్ మైనస్ వి మైనస్ జెడ్ ఆఫ్ డివైడెడ్ బై జెడ్ నాట్ సో దిస్ ఇస్ అవ్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ సో దట్ మీన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద వాల్యూ దిస్ వాల్యూ ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఈక్వల్ టు జెడ్ నాట్ అంటే ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు జెడ్ నాట్ అంటే లైన్ ఇంపడెన్స్ అనేది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపడెన్స్ ఎప్పుడు అవదా ఇట్ కెన్ నెవర్ హ్యాపెన్ అంటే నో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇట్ కెన్ నెవర్ హ్యాపెన్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ వన్ కేస్ వెన్ డూ యూ థింక్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ అంటే జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ అన్నది ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ గాని లేదంటే బ్యాక్వర్డ్ వే ఉన్నప్పుడు అవుతుంది రైట్ వెరీ గుడ్ సో this can happen when either one of the term goes to zero inte kada indulo if uh, v plus of z uh, goes to zero or v minus of z goes to zero i can say that uh, then the, there will be z not whether it is minus z not or z not it will be, there will be a z not value ante z of is z of z and z not equal out so v plus z out one is stupid thing ante because v plus forward wave is zero ayipothundi ante asala reflected wave ana concept e undadu kada so forward wave zero out on a other so what can happen is your reflected wave can become equal to zero so if there is a situation okay when your reflected wave goes to zero when v of z goes to zero okay if i put zero here you round to zero just on god then you can see v plus of z v plus of z cancels out and you basically end up with z not so and in a special case okay when your uh, reflected wave becomes to zero on the line then whatever characteristic impedance ante appudu reflected wave ledante enti meaning ante line meda venakkoche wave em ledhu anna there is only one wave that is forward wave so only okate wave undi kabatti alanti wave ki eppudu voltage by current ratio eppudu always equal to z not so that is what we are saying also here kaani oka vaala oka forward wave backward wave kuda undu ankonde appudu the total voltage to the total current is a summation of the uh, forward plus a backward wave so that value cannot be equal to z not so that is a different value so right that is what we are calling as line impedance okay so the most important thing you need to understand is characteristic impedance z not is a parameter that only depends on the values of uh, resistance r l c and g okay ante kada manaku z not formula ne ala vachindi square root of r plus j omega l into g plus j omega c ante line properties frequency meda tappa ink den meda depend avuthu characteristic impedance మరి జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ అన్నది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతే కదా బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు ఎట్లా వచ్చింది అన్న జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే మనకు వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అంటే వి ప్లస్ ఆఫ్ జెడ్ విచ్ ఇస్ అ ఫార్వర్డ్ వేవ్ ప్లస్ వి మైనస్ ఆఫ్ జెడ్ డివైడెడ్ బై వి ప్లస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ వి మైనస్ ఆఫ్ జెడ్ రైట్ దిస్ హోల్ థింగ్ డివైడెడ్ బై జెడ్ నాట్ ఈస్ వాట్ వీ గాట్ the ratio i can see in this ratio it basically depends upon the magnitude and phase of this forward and backward waves aithe who decides this magnitude of forward and backward waves ante it is decided by the source and the load ante ikkada source ki enta phase undi you attach chesin source ki phase anta dani magnitude anta okay alage ikkada nu attach chesin load magnitude anta అన్న దాని మీద రైట్ సో దే దిస్ సోర్స్ విల్ హ్యావ్ సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫేస్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద సో లోడ్ ఇస్ ఆల్సో ఎ కాంప్లెక్స్ లోడ్ ఓకే ఇట్ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేస్ సో దీస్ వాల్యూస్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ ఫర్ ద ఫార్వర్డ్ వేవ్ అంటే ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది ఫార్వర్డ్ వేవ్ కి ఆర్ ఎంత ఫేస్ ఉంటుంది అట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అలాగే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కి ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది ఎంత ఫేస్ ఉంటుంది అన్నది ఇట్ ఇస్ ఆల్సో డిసైడెడ్ బై ద లోడ్ సో అంటే కానీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపార్టెన్స్ వాల్యూ అన్నది నువ్వు టెన్ వోల్ట్ సోర్స్ పెట్టావా ట్వంటీ వోల్ట్ సోర్స్ పెట్టావా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు క్యా ఒక లైన్ తీసుకున్నాను అన్న ఇక్కడ టెన్ వోల్ట్స్ పెట్టావు ఇక్కడ లోడ్ ఏమో సమ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ జే ఫిఫ్టీ ఓమ్స్ పెట్టావు ఇంకొక సినారియోలో ఈసారి ట్వంటీ వోల్ట్స్ పెట్టావు ఓకే 
ట్వంటీ వర్ల్డ్స్ పెట్టి అంటే ఏసీ నాన్న వాట్ ఐమ్ పుడింగ్ దేర్ ఇస్ అన్ ఏసీ సప్లై నాట్ డీసీ సప్లై ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సేమ్ లోడ్స్ ఎట్ అస్ లోడ్ మార్చలేదు ఓకే సో బికాస్ నౌ యూ హ్యావ్ చేంజ్ ఇట్ ద సోర్స్ సోర్స్ మార్చావు కాబట్టి ఇంతకుముందు ఇక్కడ జెడ్ నాట్ ఉంది ఇంతకుముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ ఇస్ సే జెడ్ నాట్ ఇస్ గోల్డ్ ఫిఫ్టీ ఓకే ఇప్పుడు మీరు సోర్స్ వాల్యూ ట్వంటీ పెట్టారు కాబట్టి జెడ్ నాట్ హండ్రెడ్ అయిపోద్దా అంటే అలా ఏం అవ్వదు ఓకే బికాస్ మీరు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మార్చలేదు కాబట్టి ద జెడ్ నాట్ ఇస్ స్టిల్ ఫిఫ్టీ ఓకే మరి నేను సోర్స్ మార్చాను కదా సార్ ఏదో ఒకటి మారా కదా అంటే మారితే ఎగు మారా లోపల మీద వోల్టేజ్ వేవ్స్ మారాయి ఓకే అంటే ఈ లైన్ మీద ఉన్న పొటెన్షియల్ వోల్టేజ్ వేస్తే దే విల్ చేంజ్ అంటే ఇంతకు ముందు వీ నాట్ ప్లస్ ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఒకటి ఉంటే ఈసారి ఫార్వర్డ్ వేవ్ వాల్యూ మారుతుంది రైట్ సో యూ కెన్ సీ దాట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ అండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫెల్ చేంజ్ ద లోడ్ దెన్ ద బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ కెన్ ఆల్సో గెట్ ఎఫెక్టెడ్ సో ఫార్వర్డ్ వేవ్ కి ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుంది ఎంత అంటే వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ what is the magnitude of the forward and backward waves this basically depend upon the what kind of uh, load you are keeping and what kind of uh, uh, source sources are you using but uh, your characteristic impedance is like it is a innate behavior and uh, an intrinsic behavior amata uh, line yokka uh, intrinsic behavior adala tayar chesaru ana dani batti it does not depend avutadu okay so i hope you understood the difference right so so let us take a special case now okay so if if i am dealing with uh, a lossless line okay then z not is a real number and beta is nothing but omega into square root of adu kuda real number so if v not minus v not plus ever decide chestaru ante adhe cheppanu ippudu daaka boundary conditions ante meaning enti ante source value anta load value anta ana dani batti naaku v not plus v not minus values telustayi okay so i have a forward wave and i have a backward wave and because i am dealing with a load centered analysis so what i want to know is because there is a forward and a backward wave at any location on the line line me the a point the grana at any point on the z axis okay okay ikkada ikkada chudandi ee diagram chudandi indaka nenu meeku diagram chupisthunappudu z z equal to 0 ikkada petti z is equal to minus petti axis netla geesan okay na uddeshamlo ade enti it is a negative z axis because that is a negative z axis which is going like this ante meeku ardham kaadam kosam atla chupichan kan usually ga enti ante meer textbooks lo chuste z axis itla gistharu okay and gis ikkada z equal to 0 dagar load undi z is equal to minus l ikkada undi so nenu axis itlane gisanu kabatti forward wave eppudu v not plus into e power minus j beta z ani teesukuntamu backward wave ante em teesukuntamu v not minus into e power plus j beta z an teesukuntam so not trying to confuse you here but let me differentiate these two things because usually students get confused on this analysis a lot so let me show you what i'm trying to say so nen rendu rendu diagrams draw chestan nanna rendu diagrams chudandi dan batti meeku difference artham kavachu ఓకే అంటే ఇది ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని చెప్పడం కోసం ఇట్లా సిలిండర్ లాగా గీస్తున్నాను అంతే కానీ దానికి ఎంత డైమీటర్ ఉంటుంది అని కాదు సో దిస్ ఇస్ జెడల్ లోడ్ అండ్ సే లెట్ మీ పుట్ సమ్ స్టోర్స్ ఆల్సో ఓకే సో సో దిస్ ఇస్ జెడ్ యాక్సెస్ అండ్ దిస్ ఈస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో and this point is z is equal to say length l okay so let me draw another one so this is your source and this is your load the source uh, sorry load and this is your source
ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ మూడు కేసెస్కి వోల్టేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాను ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ ట్రై టు డూ హియర్ సో వి ఆఫ్ జెడ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ ప్లస్ ఇన్ టు ఈ పవర్ మైనస్ సో లెట్ మీ టేక్ ఇట్ ఎస్ అ లాస్ లెస్ లైన్ సో ఐ రైట్ ఇట్ ఎస్ జే బిట్ ఎస్ ఎడ్ ప్లస్ వి నాట్ మైనస్ ఇన్ టు ఈ పవర్ ప్లస్ జే బిట్ ఎస్ ఎడ్ సో దీనికి ఈక్వేషన్ రాద్దాం వి ఆఫ్ జెడ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ ఆఫ్ ప్లస్ ఓకే ఇన్ టు ఓకే సో దిస్ ఈస్ యువర్ జెడ్ యాక్సెస్ ఈ పవర్ and this equation here is v of z is equal to okay so in the forward way the backward way edo let me try to show you so this is your forward way and this is your backward wave this is your forward wave and this is your backward wave whereas here this is your forward wave this is your backward wave okay so so nen konni equations ikkada raasan so ipudu moodu chustunte meeku eno doubts vastunnaya eno doubt unte adagandi or is it all okay for you could you understand what i have done here or if i have any confusion you speak up hmm cheppa nanna okay so i hope you understand what i have done here so ante ikkada so load centered analysis ante definitely so this this is source centered analysis and this is load centered analysis this is also load centered analysis అంటే వాట్ ఈస్ వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దట్ ఈస్ ఒకవేళ మీ అనాలిసిస్ అంతా విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి దాని లోడ్ సెంటెడ్ అనాలిసిస్ అంట అయితే ఇక్కడ లోడ్ సెంటెడ్ అనాలిసిస్లో ఇక్కడ ఒక ఒకటి తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒకటి తీసుకున్నాను అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒకలా రాశాను ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్స్ డిఫరెంట్గా రాశాను అయితే చూడండి కొన్నిసార్లు టెక్స్ట్ బుక్లో అనాలిసిస్ ఇలా తీసుకొని చేస్తారు కొన్నిసార్లు టెక్స్ట్ బుక్స్లో అనాలిసిస్ ఇట్లా తీసుకొని చేస్తారు టెక్స్ట్ బుక్లో ఎందుకు సార్ మనం ఎట్లా చేస్తాము అంటే మనం ఇదిగోండి ఇది తీసుకుని చేస్తాం ఓకే బట్ ఈ అనాలిసిస్ కూడా ఏంటో మీకు తెలియాలి అని చెప్పి ఇందాక ఇదంతా చూపించాను బికాస్ ఇన్ సమ్ బుక్స్ అండ్ సమ్ కేసెస్ దే ఆల్సో డూ అండ్ అనాలిసిస్ బికాస్ దే పుట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో జెడ్ యాక్సిస్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటారు దే టేక్ ద జెడ్ యాక్సిస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ సో బికాస్ దే టేకింగ్ ద జెడ్ యాక్సిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ దెన్ యువర్ ఫార్వర్డ్ వే విల్ హ్యావ్ ఎ ప్లస్ జే బీ డజెట్ ఫ్యాక్టర్ and uh, your backward wave will have a minus jb to z factor right so that is very important endukante manam ippudu konni problems solve chestam konche konni probably uh, in this session or next session right aa problems lo endante konni saarlu z axis lo oka direction unde inko saaru z axis rendu transmission line join cheyachu ala chesina appudu z axis direction batti meer waves etla rasthadu anadu gurtu pettukovali andukani idu kuda cheppan okay asal actual ga idu jappakkarled there is no need of uh, te- teaching this you can directly start with this ఓకే దీంతోనే స్టార్ట్ చేసి జడ్ ఈక్వల్ టు అంటే నా లోడ్ జడ్ జడ్ యాక్సిస్ ఇలా యాక్సెస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నా లోడే జడ్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర ఉంద
ఈక్వేషన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఐ కెన్ డూ దాట్ ఓకే బట్ డైరెక్ట్ గా ఇది చెప్పి ఇది చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ఫస్ట్ ఇది చెప్పాను ఓకే దీన్ని ఎక్కడ వాడతాం సార్ అంటే మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాము సాల్వ్ చేసినప్పుడు వాడతాము అందుకనే ఇది చెప్పాల్సి వచ్చింది బట్ మన అనాలిసిస్ మనం చేయబోయే అనాలిసిస్ అన్ని దీంతోనే చేస్తాం ఎందుకు సార్ దీంతో అంటే బికాస్ వే వీ లైక్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ వెరీ మచ్ మనకేంటంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ లో మైనస్ జే బీటాజెడ్ కనిపిస్తుంటే చాలా ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే మైనస్ జే బీటాజెడ్ అంటే ఫార్వర్డ్ వేవ్ మైనస్ ప్లస్ జే బీటాజెడ్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అవి చూడగానే కనుసంపు అంటే వినసంపుగా అన్నట్టుగా చూడగానే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఓకే నాకు తెలిసినట్టు నేను అనుకున్నట్టు గానే ఉంది అన్నట్టుగా ఓకే సో బికాస్ ఇట్స్ ఏ మోర్ కన్వెన్షనల్ వే టు అప్రోచ్ సో దాట్ ఈస్ వై పీపుల్ గో విత్ దిస్ అనాలిసిస్ ఓన్లీ ఓకే బట్ అఫ్ కోర్స్ సమ్టైమ్స్ యూ సీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ ఆల్సో మేబీ దే పుట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మేబీ దే టుక్ ద జెడ్ యాక్సిస్ ఆల్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ జెడ్ యాక్సిస్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మీ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ వే ఎక్స్ప్రెషన్స్ మార్చి రాయాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ జెడ్ యాక్సిస్ మీరు ఎప్పుడు అనుకున్నట్టు ఇంతకు ముందు లాగే తీసుకున్నారు కాకపోతే లొకేషన్స్ మార్చారు ఇప్పుడు దీనికి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే ఈ రెండు కేసెస్ లోని జెడ్ యాక్సిస్ ని ఓ ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నాను జెడ్ యాక్సిస్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కానీ ఈ సినారియాలో జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఉంది అనుకున్నాం జెడ్ ఈస్ టు మైనస్ ఎల్ ఇక్కడ ఉంది అనుకున్నాం ఓకే సో నావ్ దాట్ మేక్స్ ఎ డిఫికల్టీ రైట్ సో అందుకని ఇక్కడ వి ప్లస్ ఇన్ టు ఈ పవర్ మైనస్ జే బిట జెడ్ ఇస్ ఆల్ సాటిస్ఫైడ్ యూ కెన్ చెక్ ఆల్సో దాట్ ఈస్ ఎ ఫార్వర్డ్ వేవ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫార్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఓకే ఐ హోప్ యు గాట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఓకే ఎనీవేస్ సో కీపింగ్ దిస్ ఇన్ మైండ్ uh let let me go back uh, to what we are dealing so what we want to find is what is the uh reflection coefficient on the load so na degra na degra entante at any point what is a reflection coefficient ante we already know that reflection coefficient is nothing but a uh, reflection coefficient already man electromagnetic uh, we theory develop chestunappudu cheppam that is reflected wave divided by the incident wave at a location z okay so usually reflection coefficient here is defined for voltage so this is basically voltage reflection coefficient so voltage reflection coefficient is nothing but reflected uh, reflected voltage wave at location z divided by reflected incident voltage wave at a location z so that is nothing but v of minus and a reflected wave divided by the incident wave so in the reflected wave ent is nothing but v not minus into ikkada minus vastadu land Uh, sorry plus v not minus into e power uh, plus j beta z if it is a lossless line divided by v not plus into incident wave and the e power minus j beta z so if this e power minus j beta z goes on to the top you get v not minus divided by v not plus into e power plus 2j beta z so this is the reflection coefficient at any point on the line లైన్ వే పాయింట్ దగ్గర అయినా రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ ఉంది అని అనుకోవచ్చు రైట్ సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ సో ఐ యూజ్ ఇట్ అని అది చూద్దాము సో లెట్ మీ టేక్ ఎ బోర్డ్ లెట్స్ డ్రా ద లైన్ సో లెట్ మీ డ్రా ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ హియర్ so here is my transmission line and uh, this is having a characteristic impedance z not anukundamo and uh, so say this is the location of my load zl okay and uh, say this is my z axis and the load is actually at z equal to 0 okay so the, that is the location of my load so i have the expressions for v of z as uh, v not plus into e power so let me initially take a lossless ani tarad consider chedam mundu let us say it is a lossy scenario okay lossy scenario lo ne deal chedam first lossy scenario ante e power minus uh, gamma z plus uh, v not minus of e power plus gamma z an vastadi divided by uh, sorry i mean current equation enti ante v not plus by z not into e power minus gamma z plus uh, sorry not plus you get a minus v not minus divided by z not into e power 
plus gamma z. So that this becomes your, this is your forward wave, right? So this is your forward wave, and this is your backward wave. Right, so I hope uh, forward wave is going to the load. Right, like they put in that reflection coefficient defined just now. So what I want to know is what is the so reflection coefficient reflection uh, coefficient uh, at load load the again the reflection coefficient in another kaval and good So what I want to find what is the reflection coefficient at load. So reflection coefficient at load is nothing but one second, Anna. All right, uh, so so reflection coefficient at the load. Load the reflection coefficient and then uh, load the voltage by current ratio. Cut this question. The reflection coefficient and uh, what is the forward wave? Okay, at load. Load is at load is at uh, z equal to zero. So v of z at z equal to zero divided by v minus of z at z equal to 0 okay so what is v of so in the forward wave and anti so the kanji i can say that the forward wave is uh, is v plus into e power minus gamma z and the backward wave is uh, sir reflection coefficient v minus of z v minus of z by v plus of z uh, oh, no, no, thank you. My mistake. So it is backward wave by uh, forward wave. Okay. Thank you. So e power plus gamma z. Okay. So so in these values, if I put z equal to 0, because load z equal to 0 on a point, the ground, the z equal to 0 substitute just there, I can see that I get the answer e power gamma times of 0, e power 0, 1, gabati. so you get v naught minus divided by v naught plus so this is a very interesting thing so i got a relationship here so i can that tau l is equal to v naught minus by v naught plus so in keep ninja and then v naught minus could have got a now well tau l value and the test if i know the value of reflection coefficient then i can easily substitute one in terms of another so let us try to get this value of tau l. Tau l at long to the tilskun namo. Reflection coefficient antun to the. Okay, antun reflect out to the anna. And again, and then, now reflection coefficient telia li and I need to know what is the magnitude of my forward wave and what is the magnitude of reflected wave. So if we tilskun and custom ga bati, let us uh, go in a different manner. Okay. So in the other let us try to find what is the load impedance Z of Z. Some, some. Okay, some noise. Okay, so uh, what is the load at any point? Okay, so load at any point on the wire. 
సో ఇక్కడ చాలా జడ్లు ఎక్కువ అయిపోయినా నాన్న బర్రి అవ్వద్దు సో లోడ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ లైన్ ఇంపుడెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వి ఆఫ్ జెడ్ డివైడెడ్ బై ఐ ఆఫ్ జెడ్ సో ఇట్ ఇస్ వి ఆఫ్ జెడ్ ఐ ఆఫ్ జెడ్ సో వై విల్ సే ఇస్ ఎట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో వాట్ హ్యాపెన్స్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర ద లోడ్ ఇంపుడెన్స్ అంటే జెడ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎవరున్నారు లోడ్ ఉన్నాడు సో ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు జెడ్ఎల్ So let us put z equal to 0 in this equation. So v of z and z equal to 0 the gram of the day. So this is nothing but v of 0 divided by i of 0. So you put 0 in this equation. You get uh, v0 plus plus v0 minus divided by v0 plus minus v0 minus. Whole thing uh, is uh, divided by z0 and this i can write it as z0 times of uh, v0 plus plus v0 minus divided by v0 plus minus v0 minus so this value should be equal to z okay ikkad nunchi and ee equation nunchi what i want to know is what is the ratio of uh, v0 minus by v0 plus ent vastad antaru can someone tell me what do you get the value what value you will get oka pani chechu ante z0 ni i can take to the other side so that means v0 v0 minus v0 plus by uh, v0 plus plus v0 minus divided by v0 plus minus v0 minus is equal to zl by z0 an asthadi what i can do i can apply component and dividend or ante meeku ala cheyadam ishtam unta atla ga yeah i can uh, i can do something like this so i can say v0 plus i hope you know this that a by b is equal to c by d la und ankonde you can always do like a plus b by a minus b is equal to c plus e by c minus d complete dividend method hmm? so adhe answer ikkada vaadandi vaade meek answer easy ga vastadi of course adhe pedisham kuda kada la multiplication answer entha answer sir zl minus zl by zl plus what is not minus by v not zl minus z not v not plus minus z not divided by zl plus by zl plus z0 z0 zl plus z0 so if you see this looks very interesting and it looks almost similar to something which you have heard before so that is when an electromagnetic wave is incident normally the impedance is given like this eta 2 minus eta 1 divided by eta 2 plus eta 1 and the boundary degra reflection coefficient anta nadigite okay this is what we have uh, got an expression if you remember so idu kuda atlane undi so ee bound degara meeku anipiche impedance zl meeku actual impedance z0 so ent reflect avutadu ra ante ante this ratio anta ante zl minus z0 by zl plus z0 but what is v0 minus by v0 plus which is nothing but equal to the reflection coefficient so can i say now the formula for reflection coefficient is nothing but zl minus z0 divided by zl plus z0 so ante if i have the idea of uh, ref- load nak enna enta load iskunana nak telise immediately ga i can know the relationship between the magnitude of the reflected and the forward waves var- values ante easy telusukochu so ante nak mottham equation lo p0 minus ante replace cheyachu ippudu i can replace it with a reflection coefficient in the load ante deenni dento replace cheyachu ante you can replace it with uh, now 12 times of uh, v0 plus and replace sh chudandi ipudu mottham equation anta only v0 plus lo maaripoyindi ante mo inga nen v0 plus okade ganukunte saripothadi so ante naaku load value anta teliyadam valle enti ante v0 minus kanukovalsina avasaram poyindi because now you can know the dependency okay 
between v naught minus and v naught plus. So the only thing that is left is v naught plus, and of course we have to calculate it uh, uh, by taking up the source. Source this kuni chayal sasad. Okay. So uh, so we have some equations now. Okay. So equations use just kuni. How do you have to move forward? Another one second. Let us see. 